El día de hoy tenemos un proyecto interesante. Vamos a aprender cómo se realiza un carro de arrastre desde la planificación hasta el final. ¿Qué necesito para lograrlo? ¿Cuánto cuesta algo así? ¿Es muy difícil? Quédate hasta el final para descubrirlo. Este es solo el comienzo de una emocionante travesía. Lo primero que vamos a hacer es fabricar la base, por supuesto. En este caso lo voy a hacer de perfiles 50 por 50. Me aseguro en primer lugar que la base que estoy usando esté nivelada para que la estructura no tenga problemas en ese caso. Y le aplico un electrodo de raíz. Luego podemos aplicarle quizás un electrodo de terminación, que en este caso yo estoy usando el 7018. La idea es que la estructura esté completamente soldada de una forma correcta. Entonces eh, hay que asegurarse de que el electrodo penetre correctamente en el metal, que una de las dos piezas correctamente. Es súper, sumamente importante. De hecho, quizás es la parte más importante del proyecto, porque aquí es donde va a estar en realidad el, el carro cargando todo el peso y donde se va a mover en una carretera. Entonces, tenemos que asegurarnos de que la estructura esté bien soldada. Ahora vamos a prepararnos para poder instalar después, más adelante, la lanza o el enganche del carro. Y para eso comienzo poniendo eh, en el centro o en, el, en la parte de adentro del, del marco de la estructura un perfil de los mismos 50x50, porque ahí va a ser la los puntos de anclaje de soldadura de la lanza en este caso vamos a anclar la lanza por debajo y vamos a tratar de que la lanza esté soldada en diferentes puntos ahora para continuar poniendo los perfiles de la base tenemos que calcular la separación entre cada perfil vamos a aprender una, una forma sencilla de realizarlo si yo tengo perfiles que voy a usar en este caso 30 por 30, entonces debo calcular o preguntarme cuántos perfiles voy a poner. En este caso, imaginemos que le vamos a poner 4 perfiles. Entonces, los 30 milímetros que mide cada perfil tengo que multiplicarlo por 4. Esa, esa, ese resultado, en este caso va a ser 120 milímetros, ese resultado yo se lo tengo que restar a la medida interior de mi chasis o de mi base del carro, del marco. Entonces el resultado que me da ahí, yo tengo que después dividirlo por la cantidad de perfiles que quise poner más uno. Siempre tengo que agregarle uno. En este caso, la medida que me dio tengo que dividirlo en 5, porque ya había puesto cuatro perfiles. Entonces... Por ejemplo, si yo tengo aquí 1350 milímetros, le resto 120 y eso lo divido por 5, entonces me da 246 milímetros de separación. Y como estamos viendo aquí, es justamente la medida exacta que me da entre perfil y perfil en su interior. Si te gustaría aprender un poco más de cómo se hace, porque quizás no entendiste bien, Puedes escribirme en los comentarios. Entonces ahora vamos a comenzar con la fabricación de la lanza. La vamos a hacer de los mismos perfiles 50 por 50 en este caso. La medida de la lanza voy a cortar eh, trozos de metal de 1400 milímetros de largo. Luego, y luego los voy a anclar. En este caso el primero es de 1400. Porque de la orilla del marco hasta el perfil secundario. Donde estoy ahí prensándolo. Hay 400. Y sobresale la lanza un metro. Ahora tengo que anclarla en el centro. Exactamente en el centro. Y para eso la trato de, de medir en sus esquinas, diagonales. Y como ven ahora voy a medir también el centro de la parte de atrás. Y voy a poner un perfil como este, 
para poder nivelar la lanza en la punta, de punta a punta y que quede completamente recta y en el centro. Una vez que esté hecho eso, lo apretamos bien, no se puede mover y pinchamos o aseguramos con el soldador. La idea es que no se mueva de ninguna forma y que quede completamente en el centro y ajustada eh, derecho a la estructura. Muy bien. Ahora vamos a cortar las otras piezas de la lanza, que son los laterales. Vamos a primero posicionarla y marcarla por todos sus extremos. La idea es que el corte quede lo mejor posible para que la soldadura no tenga fallo. Y se pueda aplicar de la forma correcta. Entonces, cortamos posicionamos en su lugar en este caso desde la punta hasta el inicio de esta segunda pieza yo le di 200 milímetros para después poner la mano de acople soltamos con el electrodo de raíz y luego rematamos con uno de terminación entonces ahora remato la estructura completamente como están viendo aquí, la lanza por ejemplo la estoy rematando con 70 de 18 en este caso. Y la idea es que el cordón sea uniforme y que no tenga cortes. Vamos a cortar unas tapas sencillas de la misma medida del perfil, 50 por 50, para poder soldarlas. En, en los extremos de los perfiles de la lanza por ejemplo ahí y luego en la parte de atrás de, de la lanza misma esmerilamos toda la estructura pero no vamos a eh, esmerilar no vamos a desbastar en las zonas críticas solamente en las partes que son visibles o sea son de, visualmente eh, importantes pero no tienen importancia en la firmeza como pueden ser las tapas como estamos viendo aquí ahora vamos a poner lo que es eh, el eje para posicionar el eje vamos a medir nuestro marco de extremo a extremo sin contar la lanza en este caso me dio 1800 milímetros ahora yo tengo que calcular el 60% de esa medida en este caso a mí me dio 1800 el 60% de eso es 1080 milímetros. Esa marca es el centro de la rueda de mi eje. No del eje mismo, sino el centro de la rueda. Entonces, lo posicionamos bien, lo nivelamos, tiene que quedar igual que la lanza, completamente recto y ajustado. Puede medir cruzado, como a ustedes les parezca mejor. Entonces, lo fijamos eh, con pernos, en este caso un eje de torsión, se fija con pernos y yo también le di un cordón de soldadura para que no se me moviera en el proceso Ok, ahora vamos a empezar a hacer las barandas del carro. Voy a cortar perfiles, lo voy a hacer de perfiles 30x30 30 en 2 minutos. Tú puedes utilizar cualquier perfil que, que prefieras. En este caso, como es un carro pequeño, yo voy a utilizar esta medida. Entonces, no te preocupes de las medidas que estoy utilizando acá, porque en la descripción o en el primer comentario, te dejo eh, el plano detallado con todas las medidas para que tú puedas analizar. Después de cortar todas las piezas de la veranda, vamos a hacer algunos cortes en 45 como estamos viendo acá. Do 
dos mil años más tarde. Soldamos los extremos de la baranda. Es importante para que una buena soldadura, como se ve aquí, eh, quede bien, es el corte. En gran parte significa el corte. Tra hay que tratar de que el corte quede lo más preciso posible para que después el soldar sea más fácil. Muy bien, ahora vamos a hacer la puerta, la puerta trasera del carro. Entonces vamos a armar la estructura en cortes 45. Tratamos de que la puerta sea un poco más pequeña, unos milímetros más pequeña de la medida real que yo tengo en el interior de esa parte. Para que así la puerta ¿cierto? no me raspe al abrirla o al cerrarla, sino que tenga un juego, un juego libre que le permita moverse entonces enmerilamos la estructura recordando el mismo principio de que no enmerilamos eh, demasiado la soldadura importante para no debilitar Ahora vamos a hacer los tapabanos. Voy a cortar un perfil 20 por 20 y le voy a dar 90 centímetros o 900 milímetros. Y voy a usar aquí una dobladora de, de fierro, que en este caso no es para hacer esto, pero es la herramienta que tenía y, y resultó, la verdad es que, que bien. Tú puedes hacerlo recto o incluso venden en el mercado tapa barros que ya están hechos que solamente tienes que anclarlos con tornillos o con pernos pero en este caso yo los voy a fabricar voy a doblar ¿cierto? los perfiles 20 por 20 y luego corto pedacitos como ese de 15 centímetros 150 milímetros y se los soldo en, la, en los extremos y en el centro para darle firmes luego a este tapa barro yo le voy a poner una placa metálica o una lata para cubrirlo eh, completamente vamos a ver al final cómo queda Ahora, para poder instalarlos, la idea es que queden completamente nivelados uno con el otro, en la, misma, en la misma posición. Voy a tratar de guiarme con una madera o con algo que, que te pueda dar la misma medida en los dos casos. Y lo vamos a soldar. Y tenemos la base principal de lo que es la estructura en metal o la estructura metálica del carro. Y 
y ahora vamos a aplicarle una mano de anticorrosivo en este caso yo voy a usar simplemente anticorrosivo maestranza de color rojo ¿por qué lo voy a utilizar de color rojo? porque como el perfil es negro si yo lo pinto con negro entonces no voy a poder ver en las zonas eh, en las que no tiene eh, anticorrosivo de la forma correcta quizás puede quedarme alguna zona sin pintura porque no se va a notar completamente entonces como es rojo hace esa distinción y yo puedo ver claramente en las zonas que le falta pintura o no y así llegamos al resultado final de la primera fase si quieres saber cómo se termina este carro, qué necesitas para sacarlo a la carretera, suscríbete para ver la parte 2 muy muy pronto.